Brothers and sisters, welcome back to Pondering Thoughts with Nida Javed. And we are in conversation with my favorite auntie, Shahida Qureshi. All right, so we're going to continue with the conversation we're having, which is bringing focus on life after a woman's life after her husband has passed away. And I am thoroughly grateful for Auntie to come and share her experience and giving us a lot to learn from. So my next question to you is that when we look back in life, there are a lot of things we wish we could do better. And there are a lot of things that we wish we could live again. Which one is true for you if you had a choice and why? I'm much happy with my life. I'm much happy the way I've lived it. I think uh, blessed with my work that was my passion and my love at the same time. So maybe I couldn't ask a love for anything more than that. So you're happy exactly how Exactly. Very evolved. contented. Even in my retirement speech that I delivered at Aga Khan University, I retired May 31st this year. And I said this was the best time for me to leave when I'm fully contented with the way I worked and the happiness and the love I've gathered from the institution and the colleagues around me. One thing I must say, you know, there was a, like we all are fond of taking autographs. Yeah. So when I was young, I got my father's autograph. And there were a few lines that I still have that autograph book with me. And he wrote in the autograph for me that faith in God and sense of duty will help you to cross all hurdles in life. So I guess my father at that time knew what was coming for me. And he left you with a great lesson. And you carried that lesson with you too, I'm assuming. Alhamdulillah. 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 Had faith in Allah and worked very honestly throughout my life. And you know, they say parents are our first heroes. And the fact that you took his autograph yeah. just reassures that. Yeah. <laughs> so, you know, I kept that as a, as a motto for me to move forward in my life. Absolutely. And these are the moments and memories you cherish. And I guess through your memory, you're reliving them. Yes, yes, definitely, definitely. That is great. Now, when we talk about challenges, though, it's the holidays, the happy occasions, and you got your two daughters married, you said, all by yourself. The gap or that void, how did you deal with that in a healthy way? Um, I had a very strong um, family back behind me. Like I said, my mother was a, a strength of pillar for me. Course. And um, gaps are there. I remember when I was, I remember a moment that, and I still laugh at it, that when I was, my elder daughter was, get, Shazia was getting married. You know, my mother so beautifully managed everything for me. Though I was there right with her, that for a moment I felt I was attending somebody's wedding myself. You know, I didn't realize that it was my daughter's wedding. You know, the, so, you know, these are miracles in life, I must say. You know, we think that miracles do not happen in life. They do happen in life. So the inner uh, calmness and the inner serenity that you avail is provided to you by Allah. So that moment, you know, that I should be feeling bad or alone with one daughter leaving, you know, Allah gave me this feeling inside me and I laugh at myself to think, you know, everything went away so smoothly that it looked like I was attending somebody's wedding myself too. <laughs> so, so these are miracles. You must take these as miracles from Almighty Allah. He got you covered. Yeah, He got me covered. Alhamdulillah. That is great. So, I'm sure there were some feelings, fears, how to handle the future or what comes next that you encountered and that moment of fear when it happened what was it and how you brought yourself to take your husband's body bring it to a completely different country and not knowing what what's next 
This is exactly what I shared a while ago that when I went back people start pitying me looking at me and my two small girls. That was your biggest fear at that time. No, it was not actually a fear but agony inside me, a rebel inside me. Why should they pity me? And why should they make me feel that I have to pity myself? I do not have to pity myself. I do not because you know Allah Taala. If we say that Allah Taala is not more than our strength and power, challenges are not added to you that you cannot overcome. So this was also a challenge that Allah Taala gave me, and Alhamdulillah, He has done it. You know, these challenges. I remember a little bit of a moment when I was winding up my house. You know, and I had to. I had my own house in Phoenix, Arizona. So I had to sell that house out, and temporarily I had to, you know, rent an apartment. But after even selling everything out, my furniture didn't even come. I moved that into the apartment. And this friend of mine calls me and says, "Can you please watch my little boy for me?" Or my very beautiful, I mean, the designers, who was a sofa set, that I was selling now. It was an ad I had put. I was babysitting for this boy that evening. और ये बच्चे के हाथ में पता नहीं कहाँ से क्रेयॉन हो आ गया और उसने सारा क्रेयॉन मेरे सोफे पे स्क्रिबल कर दिया। I had tears in my eyes at that moment and I prayed to Allah, Allah, I'm trying to you know I don't have time, I'm fighting against against the time also to move back home और ये कैसे होगा? Right in the evening a lady stepped in and she offered me more. For that sofa set that I had asked for, and she said, "Don't worry, honey. This crayon marks will come off." So these are miracles. I call them as strengthening you from inside, and the miracles of Almighty Allah. So if He does give you challenges, He gives you strength and He provides you a ways, you know, how to resolve those two. He resolves them. Actually, yes, for you. So, yeah, Auntie, Alhamdulillah, when we rely on Allah Pak, He opens doors for us. He shows us the way. But now, the sisters who are going through this difficult time, and they cannot, they can't comprehend what's next, because though Alhamdulillah, you were a strong woman, 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 you were a उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? Where should they start their seeking of support or their strength? Where would their starting point be? So मतलब अगर आपके पास कॉलेज एजुकेशन नहीं है, कॉलेज डिग्री नहीं है, और ऐसी क्लामेटी आपकी जिंदगी में आ गई है, तो चीजें हम घर से शुरू कर सकते हैं। सबको खाना पकाना आता है, जो ना जहाँ दो आदमियों का पक रहा है, आप एक आठ आदमियों का पका के सेल कर सकते हैं। so it is like growing your strength. And Allah Taala, yakin janiye. Ye bhi agar khayalat Allah Taala apke zehn me dale, to ye uski ata kar kar da hai. You know, ye wohi hai jo apke dil me ya apke dimag me khayalat dalta hai. Or kehta hai ki is tarah ni is tarah kar lo. So you have to start from somewhere. And insha Allah Taala, Allah Taala risk ki halal me barkat deta hai. So mene. मैं मानती हूँ कि चीजें स्ट्रगल होती हैं। Yes, there are moments that you weep at nights, and we all pass through those periods. But they all wither away. In the end, you forget it when good times pour in. Of course, and inshallah, may Allah recover everyone who is going through similar calamity, adversity, and a test. May you thrive out of it. May you evolve through it, and one day, just like Auntie, be able to say, "I made it." Alhamdulillah. Amen. 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 So earlier we mentioned um, in-laws and how your family never questioned them and you accommodated with anything without question. It wasn't a big deal. And in some cases that I have seen, relationships have changed between um, the wife after her husband's passing. So how did your relationship evolve after your husband's passing with your in-laws? Um, like I said, I had a very supportive in-laws also. 
और ये एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि बच्चों का ताल्लुक उनके वालिद उनके वालिद की फैमिली से कायम रखना ज़रूरी है वो जो ताया है चचा है फुफियाँ हैं तो मैंने कभी उन लोगों से रिश्ता नहीं तोड़ा और उन्होंने हमेशा मुझे वेलकम किया अपने घर में भी जब होता था बच्चों की सालगराह होती थी जब मतलब मैं सऊदी अरब में काम कर रही थी बच्चे पाकिस्तान में थे तो जब भी मेरी वालदा मेरी वालदा भी इस रस्म को कायम रखती थी जब बच्चों की सालगराह कर दी थी तो ताया ताई चचा वगैरह सबको घर बुलाती थी वो अपने तो एक ये ताल्लुक हमने हमेशा कायम रखा जहाँ तक मैं अगर कमा रही थी मेरे पास पैसा था और अगर मेरे इन लॉज में कुछ लोगों को ज़रूरत थी तो मैंने दो कदम आगे बढ़ के उनकी हेल्प की इसलिए नहीं कि मेरे शोहर वहाँ होते तो मैं करती मगर इसलिए कि जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पास है और आपके हकदार जो हैं वो आपके अजीज़ अकारब पहले हैं इसके बाद ये हम डोनेशन फाउंडेशंस जिनमें हम घूमते हैं और चैरिटी देते हैं सिर्फ नाम पैदा करने के लिए चैरिटी इसको नहीं कहते हम कहते हैं हमने सौ डॉलर यहाँ दे दिए हमने पाँच सौ डॉलर वहाँ दे दिए हम इसको नहीं आप अपने इर्द गिर्द देखें अपने अजीज़ अकारब को देखिएगा अपने उन लोगों को देखिए क्योंकि मैं भी जक़ात देती हूँ सब करती हूँ मगर मैं मतलब मैं समझती हूँ शौकत खानम को तो बहुत सारे लोग दे सकते हैं अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ जो एक एक टेबल एक एक लाख की उनकी उसमें फाउंडेशन उसमें जो उनके ड्राइव्स होती हैं उसमें बिक रही होती हैं मगर वो पंदा जिस जिसके घर की छत टपक रही है जिसके नल में पानी नहीं आ रहा जिसके एक कमरा इतना टूटा हुआ है को अपने पांच बच्चों के साथ उसको दो कमरों की ज़रूरत है इट्स बेटर टू रीच आउट टू दोज पीपल यू नो और ये वो खुददार और इज्जत वाले लोग हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते तो हमें पहले वो ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए क्योंकि जक़ात तो कहते हैं और या खैरात आप एक हाथ से दें कि दूसरे हाथ को भी खबर ना हो मगर ये कॉन्सेप्ट अब चेंज हो गया है अब तो आप देते हैं डोनेशंस अपना नाम पैदा करने के लिए अपनी फेमिलरिटी किसी ऑर्गेनाइजेशन में डालने के लिए यू you नो know? इसलिए नहीं देते कि हमें ह्यूमैनिटी की खिदमत करनी है अल्लाह ताला ने कहा है कि आप अपने कारोबार में अगर कुछ फीसद अल्लाह के नाम पे डाल दें फिर आप देखें वो कारोबार वो चीज़ें किस तरह से उनको पहिए लग जाएंगे और वो उड़ने लगेंगी कहते हैं कि अल्लाह की राह में हमारा मकसद फौत हो गया ये तमाम काम करके अब पता है हम लोग मैं देखती हूँ कई जगह ना आप करें मगर इतना ऐलानिया ना करें और फिर उस ऐलान में भी मैं देखती हूँ कि लोग अपनी आवाज़ औरों से ऊपर रखते हैं बताने के लिए मैं सौ डॉलर दे रही हूँ तो मतलब यू मेकिंग द पीपल हियर मे बी समबडी एल्स बिसाइड यू कैन नॉट गिव हंड्रेड डॉलर डोंट मेक हिम और हर फील बैड दैट शी कैन नॉट अफोर्ड I think the concept now is it's not so much making the other person feel bad yeah. it's about making myself feel that much more better yeah. so the perception yeah. is that that I am good I can do this to maqsad fauth ho gaya aapne to allah ke allah ne jo aapko ata kiya kya usne 10 logon ko bataya hai us wo kahan se aapko kin kin dar se aapko deta hai just blew my mind by saying that because when allah gives honestly yes. like, kabhi kisi ko nahi batata ki maine isko kya diya bilkul nahi hum log bhi apni neematon ko isi tarah chupa ke rakhte hain ki kisi ko nazar na lag na. koi nazar na laga de ha koi ye na kar de sahi definitely dusri baat aapki baat se mujhe yaad aayi ki um yahi kehte hain ki do bande ho ek ne 20 diya aur ek ne 10 diya तो ये नहीं बात कि जिसने 20 और 20 डॉलर्स दिए हैं वो ज़्यादा इज्जत का मालिक है hmm. ना कि 10 के क्योंकि हो सकता है उसने 20 डॉलर अपने 100 से दिए हों और जिसने 10 दिए हैं उसके पास 10 ही थे 10 ही थे दैट्स ट्रू सो इफ द वैल्यू ऑफ योर चैरिटी इज विद अल्लाह सुबहाना वाली विद गॉड एंड हाउ 
the person the charity is given to is using it not the amount of it dusra maine jaise abhi mention kiya tha ki is cheez ka bahut khayal rakhiyega ki allah taala ne hame is duniya mein kis maqsad ke liye bheja hai bheja ye hum bhool jate hain allah taala ne hame is duniya mein aur hamesha apni ataat apni ibadat ibadat to hum bhool gaye hain वक्त पे नमाज पढ़ना हम भूल गए हैं जो वैल्यूज़ हैं लाइफ की वो हम भूल गए हैं अगर हम समझते हैं हम ही सारी चीज़ें पैदा करें पैसा हम पैदा कर रहे हैं शायद हम ना करें तो ये ना होगा तो मकसद वहाँ ख़त्म हो जाता है and it's a really good reminder that we all need to ponder over and think about that when we are doing charity what is our intention double check before you give and when we talk about intentions that's what makes our home as well that is yes. what makes our relationship as well and today's this day and age communication is the biggest barrier ji bilkul in every home this but ek aur ha aur ek cheez aur sorry for interrupting you ek cheez aur jo main mention karna chahungi ki ye bahut zaruri hai ki ye riwayat ye rasumat ye cheeze jo aap apne ghar mein aaj dalenge yaad rakhiye ये चीज़ें आपकी औलाद अपने घरों में पैदा करेगी अगर आप ड्रिफ्ट कर गए हैं तो वो तो बिल्कुल ड्रिफ्ट हो गए हैं तो आप अपनी औलाद को कौन सा रोड मैप दे रहे हैं वो भी मैं मानती हूँ कि भाई एक उम्र तक तो आप दिखाते हैं उसके बाद आपकी औलाद खुद जवाब दे मगर क्या माँ बाप ने वो रोड मैप दिखाया अपनी औलाद को अपने से ये सवाल ज़रूर कीजिएगा Exactly. और आज के घरों में जैसे आई वुड असूम जैसे मैं अपने पेरेंट्स से बात करती हूँ और अभी आपसे बात हो रही है तो देर वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हारमनी देर वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेनटेनिंग पीस वर्बल कॉन्ट्रैक्ट आई वुड से दिस इज ऑल इट वॉज के यू कैन नॉट ड्रिफ्ट अवे फ्राम मी नो मेटर वॉट हाउ एंग्री आई एम विद यू और हाउ डिफरेंट वी आर यू हैव टू मेक यू वर्क विद मी बट नाउ डेज वट वी आर सींग एंड एक्सपीरियंसिंग इज यूर ऑन यूर ऑल एंड आई एम ऑन माई ऑन but we can live in the same home we come together when it ne- needs be but we can do our own thing when we don't need to so you don't call that a home you call that a house because in a house made missing. of bricks mm-hmm. a home is people who dwell in it and make it a home house is made out of walls and bricks and if you want this is up to you whether you want to make it a home or you want to make it a a shelter home that's true so for anyone knowing that how your life journey has been knowing that for the huge portion of your life you had that best friend that Allah had given you um to teach you all the skills and everything you can carry with you throughout missing and you carried his memory skills and he was pre- present in your character and how you um conducted yourself throughout for knowing all of this and knowing what the couples are experiencing in their homes right now what would you tell them uh, i'd like to say about myself is one thing hawadis se ulajh kar muskurana meri fitrat hai mujhe nakamiyon pe ashq barsana nahi aata that is beautiful so you have to be strong you know each one of you and life is tragedy face it life is song sing it life is struggle overcome it life is love enjoy it you know so this is what you have to you have to have a, a faith in yourself strength in yourself and smile learn to smile at the hardships in life not cry or pity yourself and life yes it cannot be all songs it cannot be all love it is tragedy brings tragedies for you it is a struggle where you have to fight for it then after all you are the one who has to make it go absolutely by the help of almighty allah inshallah inshallah and you know जो दर्द होता है किसी के जुदा होने का एंड द वैल्यू द मैन ब्रिंग्स इन द हाउस होल्ड आपने एक्सपीरियंस की है द सिस्टर्स आई एम टॉकिंग टू हु आर गोइंग थ्रू इट दे 
their perception of their men, the same men they used to once fight with, has changed because now they see the value he was bringing in. But there are many people, many sisters right now, like we talked about equality and feminism, and there are so many things that are happening. But we're not talking about that. I'm just figuratively speaking about it. Um, in a sense where, let's face it, some women are saying that they're tolerating too much of a bad behavior men brings in, so to speak, right? And they're not seeing the value in the men itself. What would you say a woman need to do to actually see the value in the men in their life or her husband? Yeah, always remember when you're pointing one finger at the other individual, you're pointing three fingers to yourself too. Find where the lacking is. Find out why this non-communication is developing in a relationship. Find out why these distances are becoming a part in your daily life. You know, unless you correct that, you know, you can't be blaming everything on the man. There has to be some deficiencies in yourself too that you can correct at your part. You know, try to first correct yourself, then see the changes come in the other person. It will definitely come. It will definitely come. Once you try to bring changes in your own way of looking at it, you know, accept. Just go get them bardasht. Aajkal bardasht khatam ho gayi hai. That's true. کوئی <laughs> आप खुद किसी के लिए अपने आप को खत्म करके तो देखिए फिर देखिए अगला आपके लिए क्या करता है जैसे मैंने कहा था यू नो आई नेवर फाउंड शेम इन पॉलिशिंग शूज फॉर माय हस्बैंड आई नेवर यू नो हम लोग जब किसी पार्टी से वापस आते थे तो हम दोनों में से जो पहले केतली में पानी रख के स्टोव पे रख दे यू नो चाय पीने के लिए आफ्टर वी यू नो चेंज एंड समथिंग वी वुड लव टू सिट डाउन हैव अ कप ऑफ टी बिफोर यू नो अनवाइंडिंग so it's a togetherness that you have to develop within your relationship and this is very very important a, 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 a togetherness with your own mental thoughts is the production of a healthy family around you jis gharon mein bittering or fighting bahut hoti hai wahan bacche kabhi sukoon nahi pate aur aap ye dekhe aap bahut galat example set kar rahe hote hain जब आपस में आप बिटरिंग और फाइटिंग करते हैं मतलब ये कहना कि भाई बच्चा स्कूल गया हुआ था तब लड़ाई हुई थी जब बच्चा वापस आएगा ही विल फील यू नो द बैड वाइब्स इन द हाउस द द क्वाइटनेस द यू नो ही विल फील इट और फिर तैयार रहिएगा कि जब वो बड़ा होगा तो आपके साथ भी ऐसे ही बर्ताव होगा तैयार रहिएगा इस चीज़ के लिए तब 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 यह है कि वक्त गुजर चुका यू लॉस्ट इट तो ये भी कहा जाता है आज के टाइम पे दैट समझाया ज्यादा लेडीज को जाता है औरतों को जाता है घर बनाओ समझो एंड एवरीथिंग मगर आदमियों को सेम नॉलेज या सेम वार्निंग्स या सेम परस्पेक्टिव नहीं सिखाए जाते उनसे उनके पेरेंट्स भी लहजे में बात नहीं करते अगर कोई पॉइंट आउट भी करें द पेरेंट्स आर मोर डिफेंसिव देन दे आर अबाउट बेटा ऐसे नहीं करो उसे टाइम दो और समथिंग लाइक दैट तो इन दैट सेंस व्हाट इज योर ओपिनियन दैट मेन शुड बी थॉट द सेम वैल्यूज एज वुमेन द रियलाइजेशन एंड एवरीथिंग एल्स देखिए मैं मानती हूँ कि हमारा कल्चर बहुत मुख्तलफ है और हमारे यहाँ कई दफ़ा ये ना अगर माँ मौजूद है और बेटा मौजूद है और उनका भी वालिद नहीं मौजूद है तो बेटा ये समझता है कि भाई माँ की देखभाल के लिए बहू को घर में लाए हैं आप अपना घर अपना माहौल ज़रूर छोड़ कर आ रहे हैं मगर आप भी तो किसी माँ को अपना लें 
है ना वो आप लव ऑलवेज बिगेट्स लव लव कैन नेवर बिगेट हेट रिस्पेक्ट ऑलवेज बिगेट्स रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट विल नेवर बिगेट डिसरिस्पेक्ट ऐसा नहीं है वो एक दफ़ा नहीं फील करे वो कहते हैं ना एक कतरा अगर पत्थर पे भी गिरता रहे तो वो गढ़ा बन ही जाता है वहाँ पर तो बर्दाश्त अल्लाह ताला में औरतों में भी दी है और मर्दों में भी दी है मगर मर्द अगर हम लोग घर पे हैं और मर्द बाहर के इन्वायरमेंट में है तो मेरे ख्याल में वो चैलेंजेस हमसे ज़्यादा फेस कर रहा है ये नहीं कि हम तो घर की एक बहुत कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में सारा दिन बैठे हुए थे और जब वो घर वापस आए तो भी हम समझें कि भाई अब मैं सारा दिन फालतू बैठी हुई हूँ आपको चाहिए मुझे एंटरटेन करें तो गेट सिक्लूटेड टाइमिंग्स फॉर दोज थिंग्स रोज़ाना तो कोई भी नहीं कर सकता है ना थोड़ा और, औरत को भी बर्दाश्त का मादा रखना चाहिए और मर्द को भी औरत को इज्जत का मुकाम अपनी ज़िंदगी में देना मर्द का फ़र्ज है रिस्पेक्ट ओनली विल बिगेट लव फॉर यू आपको वो मुकाम आपको अपनी औरतों को मजबूत बनाना है रिलेशनशिप Exactly, and the prime example from your story is that both of you did pull each yes. other towards, gravitated towards each other. If one lacked, the other filled that gap. Yes, definitely. Like for instance, he taught you how to drive yes. when you didn't know how yeah. to. So, husband and wife, we can do this for each other. Complete. This is how you complete each other, so to speak. So, like you know, uh, like I said, when I moved from Pakistan here to states. I couldn't get a job because every job required your you know hospital licenses that you had to take your exams that you had to take so my husband realized it so for 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 a time you know when it was hard for me to get into work for a time I was working 7 days a week there were months that I worked 7 days a week in order to get entrance into my profession It's not easy coming from home and getting, you know, entrance into established hospitals at all. So this kind of he helped me build my resume. And once you have on your resume that you worked in these hospitals, then people are more relying on you. Then you get a better job every time. He helped me, you know, study, gave me the environment to pass my exams, get my licenses. So this is all that helped me, you know. Now that he's not there, but this work that I did in states, the exams that I took in states, were were all by the support of him. Of course, and you know, may we become the pillar for our spouses, and may they become yes. the pillar for us. Yes, this is the message that should be. This is the message that should be. Inshallah, let's thrive for it. Let's thrive for it. And you think about it. कि भाई मर्द के बगैर दुनिया चल सकती है हाँ चल सकती है मैंने भी चलाई मगर मर्द का होना जिंदगी में एक पुरसकून अलामत है और आई थिंक जब हम लोग कल्चर और सोसाइटी की बात करते हैं और जैसे हम लोग अभी सारी डिस्कशन कर रहे हैं कि सुहागन के लिए कुछ रस्में हैं और जो लेडीज इस ट्रेजडी से गुजर रही हैं एडवर्सरी से गुजर रही हैं जिनके हस्बैंड नहीं हैं they're kind of pulled back and we yeah. shared that earlier yeah so suhagan hona your society is actually really whether or not you see your husband as your sarka taj society is yeah and they're respecting you on those basis allah taala ne kaha hai kisi mauke pe agar main dusra sajda lao karta to kisko karta aapke sar taj ko to wo aapka sarka taj hai उसको वो मुकाम वो रिस्पेक्ट दीजिए अपनी जिंदगी में एग्जैक्टली 
तो ये कहना कि मर्द वीक है हाँ वीक है एक मुहावरा है जो मेरे मतलब जहन में आया इस वक्त लोग कहते हैं कि अगर बाप मर जाए तो माँ बाप और माँ बनकर बच्चों को संभाल लेती है अगर माँ मर जाए तो घर बिखर जाता है क्यों कहा है इसीलिए कहा है ना ये लोगों का एक्सपीरियंस मुशाहिदा है कि वो काम अल्लाह ताला ने औरत में वो सलाहियत दी है वो दी है आपने ये सलाहियत कि आप हर मुकाम पूरा कर सकती हैं मगर वाकई अल्लाह ताला ने वो सलाहियत मर्द में तो नहीं दी वो बच्चों को औरतों की तरह पाल सके नहीं दी है हम लोग बच्चों को when we are about to leave the kids at home with the husband we prepare the meal first because yes. we know it's not going to be other way around if yeah. we didn't yeah. फिर उन्हें बेचारों को भूख लग जाएगी then परेशान हो जाएंगे वो तो ये कहना कि भाई हम बराबर हैं फर्क तो आप खुद ही देख रहे हैं कि जाहिर है exactly because I believe as a couple Allah brings us in this union to be a team yes exactly rather than it's all me respectful all team me. for each respectful other team. and may we all bring that respect in our relationship in billi bhi palte hain ji to aap usse pyar karte hain aap uska litter saaf karte hain khud karte hain aap uske liye khana dalte hain sahi wo kyun kyunki aapko usse pyar ho gaya hai aapne uski zimmedari le li hai aapne usko apni zindagi mein accept kar liya hai करते हैं ना आप लोग सब तो फिर जब एक पेट का कर सकते हैं तो हमारा अपना शोहर ये शोहर के लिए उसकी बीवी ये तो बहुत ही इंस्टीट्यूशन है अनमोल इंस्टीट्यूशन एंड लव इज अनकंडीशनल जैसे कंडीशनल लव है ना इन अ रिलेशनशिप आई बिलीव अनकंडीशनल अनकंडीशनल हां होना चाहिए उसके साथ-साथ इज्जत भी होनी चाहिए बिल्कुल इज इज्जत तो बहुत जरूरी है exactly. मतलब विदाउट मैं इसलिए मैंने कहा कि अगर मोहब्बत होगी तो आप उस उस शख्सियत के नाम से जुड़ी हुई हर चीज़ से मोहब्बत करेंगी आप उसके भाई बहनों से भी मोहब्बत करेंगी उसके माँ बाप को भी बर्दाश्त करेंगी इसलिए कि आपको उस शख्स से मोहब्बत है It's unfortunate that again the reason we're doing all of this many sisters are having that gap. You have worked so hard in your life to make this union work and all of a sudden it puts you through this test and now unfortunately these sisters are going through this um what is your message for them specifically for ladies who have lost their better half never feel yourself weak you have to tap your inner powers that you have in you and allah has blessed us all with some kind of strength that probably we never tapped on before you know so you need to tap on your inner source of energy and see what is good for you and again faith in god and sense of duty will help you to cross all hurdles in life whatever you do do with utmost honesty and ask allah to put in a तो ताकि वो चीज़ आपकी बढ़े अल्लाह आपके काम में बरकत अता करे और वो क्यों ना करेगा सवाल ये पैदा होता है कि वो हस्ती तो बेनयाज है वो तो कहती है कि मुझसे मांगो आप मुझसे एक मांगे मैं आपको दस अता करूँगा आप मांग के उसमें फेत तो डालें और फिर एक और चीज़ है कि भाई नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है और मैं कहीं पढ़ रही थी कि ये सजदा भी जो है ना ये अल्लाह ताला अपने प्यारे लोगों से करवाता है अगर वो आपसे प्यार नहीं करता तो आपको सजदा भी नसीब नहीं करेगा तो ये एक इंडिकेशन है जो शायद हम लोग नहीं समझते हम लोग नहीं जानते इन चीज़ों को मगर नमाज और उसके आगे सजदा करना ये उसके हुक्म के बग़ैर आप नहीं कर सकते क्योंकि कई दफ़ा हम देखते हैं लोगों के पास करोड़ों लाखों रुपये होते हैं क्या वो उम्र के लिए जा सकते हैं क्या वो हज नसीब होता है उनको वो इसलिए कि कहीं ना कहीं उन्होंने खुद अपनी रुकावटें डाली नहीं हैं ज़िंदगी में जब आप अपनी ज़िंदगी में रुकावट डालेंगे तो अल्लाह ताला भी कहते हैं ना कि अकल पे पर्दे डाल देता है फिर कहता है ठीक है तुम मस्त हो अपनी दुनिया में रहो मस्त वो और ढील दे देता है आपको 
مگر آپ ایک دفعہ اس کے احکامات پہ اس کی چیزوں پہ چل کے تو دیکھیے پھر دیکھیے وہ آپ کو کیا آتا نہیں کرتا اور ہم میں سے کوئی کمزور نہیں ہے ہم میں سے کوئی بھی کمزور نہیں ہے ہم سوچیں کہ آج برا وقت ہے تو کل اچھا ضرور آئے گا برے وقت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے اچھے وقت بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی میں لکھے ہوئے ہیں اور وہ بھی اللہ ہی عطا کرتا ہے ہم کو سو مچ آپ نے اتنی خوبصورت باتیں اور اتنے خوبصورت لیسنس ہمارے لیے ہم سے شیئر کیے ہیں اینڈ آئی ایم شیور دا سسٹرس ہو آر واچنگ ہو آر گوئنگ تھرو اے سملر ایکسپیرینس ول لرن اللہ یور اسٹرینتھ از آلریڈی ود ان یو وٹ یو الاؤ یور سیلف ٹو ڈو از وٹ ڈٹرمنس ویئر یو آر گن لیڈ دس لائف تھرو اینڈ یور سپورٹ سسٹم اف اٹس ویک بیکم دا سپورٹ فار سم ون ایلس فائنڈ یور اون اسٹرینتھ لائک آنٹی مینشن اینڈ وی ڈسکسڈ اینڈ Um, earlier in this interview was that your entire life is preparing you for what is to come. Your gaps have been filled, you just need to tap within yourself to find your strength and where you can make it work. I wish you a lot of luck. Thank you so much for being with us and thank you so much Auntie for joining us and giving us this interview and sharing your wisdom with us. Thank you so much really Neda, it was lovely being a part of your organization and sharing something little. that I could share with everyone. It is dearly appreciated. Thank you so much.